Bună, dragilor, și bine ați venit la citirile pentru Miercuri. Așa cum știți, Miercuri este data de 18, care vine cu arcana majoră Luna. Deci discutăm aici despre multe emoții, despre multă intuiție în această zi de Miercuri, dar poate fi și o zi a iluziilor, în egală măsură. Familia, iarăși, poate avea un rol foarte important în această zi și pentru cei care aveți desemnat contracte sau pentru cei care aveți de-a face cu actele, cel puțin dacă vă ocupați cu așa ceva, mail-uri sau mai știu eu ce, încercați să fiți puțin mai atenți pentru că este posibil să vă scape din vizor anumite elemente. Deci dacă vedeți puțin lucrurile mai amănunțit, dacă vă ascultați intuiția, dacă luați totul așa încet, dar sigur, cu siguranță lucrurile se rezolvă. Energia generală este justiția. Justiția care este și arcana pentru această lună mai. Poate să face dreptate undeva anume, dar ori nu vedem noi acest aspect, ori decizia respectivă încă nu, încă nu înțelegem. Iar își poate fi o zi favorabilă cu tot felul de întâlniri la o vreme de seară, deci seara, sau poate fi o zi în care femeile iarăși pot avea un rol important, mai ales când discutăm de anumite decizii importante care se iau, mai ales în relațiile cu ceilalți. A venit și motanul. Voiam să vă mai spun aici că poate fi o zi cu predispoziții la, știu eu, întâlniri din acestea dintre prieteni, poate anumite înțelegeri care să fac în general pentru familie, pentru viață, care, nu știu, pot fi așa mai ascunse. Luna vorbește de ascuns, de mister. Bun. Haideți să vedem și un card de oracol. Mesajul se repetă cu cel de ieri, și anume să îndepărtăm orice nesiguranță. Să știți că luna poate să mai însemne iarăși, că e interesant că a ieșit uh, o lună în rac da? și luna chiar reprezintă zodia racului. Poate fi o zi în care, știu eu, uh, ar fi bine să fim puțin mai atenți la lucrurile care se întâmplă în jurul nostru. Uh, luna iarăși poate însemna și o situație în care nu avem toate elementele necesare. Și este mai bine să ne ascultăm intuiția, că știți cum e, când e noapte, poate să fie lună plină pe cer, pot fi multe stele, dar tot nu vedem lucrurile foarte clar, vedem niște umbre care uneori ne pot înșela. Da? Cam așa și aici. Bun, deci eu zic cu multă sensibilitate în care trebuie să ne deschidem foarte mult în fața intuiției în mod special, că oricum Mercurii retrograd și nu ne ajută foarte mult, dar repet, foarte mult accent îl pun pe tot ce înseamnă relații, tot ce înseamnă acte, hârtii, documente, pentru că aici pot exista, știu eu, diferite încurcături. După cum vedeți, avem și un element nou de decor, o pisică neagră. Am primit-o de la o persoană foarte dragă mie. Bun, și acestea fiind spuse, vă invit să căutați zodiile de care sunteți voi interesați. Aici o să găsiți zodiile de la berbec la fecioară, iar în partea a doua o să găsiți zodiile de la balanță la pești. Încep cu dragii mei berbeci să vedem pentru voi ce vă așteaptă, ce se întâmplă în această zi. Asul de bâte pentru berbec, iar energia generală șapte de cupe. Se pare că berbecii au un curaj aparte în această zi. Poate vă vine o idee nouă și începeți să priviți lucrurile așa 
cu mai mult entuziasm, vă faceți tot felul de planuri. Vedeți că este o zi favorabilă să încercați lucruri noi, din entuziasm, în mod special. Oricum, probabil aveți un curaj aparte, dar, repet, Marte al vostru încă nu prea vă lasă, pentru că trebuie să mai reanalizați, să mai revizuiți puțin lucrurile respective. Această idee este bună, sau acest nou început pe care voi vreți să-l puneți în practică. Dar vedeți că e bine să stați puțin deoparte, da, relaxați și să priviți puțin spre viitor, să vedeți cam care cale, cam care drum ar putea să fie cel benefic pentru voi. Alții nu știu, aveți chef să vă distrați, să trăiți lucrurile altfel. Hai să vedem ce cu asul de bâte. E un nou început plin cu pasiune, cu entuziasm. Poate e de dragoste sau nu. Trei de monede. Poate fi o nouă idee care ține de un grup de oameni pentru unii dintre voi, de o activitate în grup. Atenție pentru berbeci pe zona aceasta a dragostei, că aveți ocazia să vă băgați în relații de triu sau să vi se aprindă așa niște beculețe în voi în legătură cu o persoană apropiată vouă, da? ori cu cineva de la locul de muncă. Aici totuși văd și roata destinului, deci berbecii reușesc să miște ceva din loc cu acest entuziasm. Apoi aveți valetul de bâte, tot energia voastră de foc. Poate sunteți mai aventurieri în această zi, aveți o energie mai mare, vreți să încercați lucruri noi. Unii puteți avea legătură cu persoane mai tinere sau puteți avea tendința să vă îmbrăcați ceva mai tineresc, mai altfel. Să acționați într-un mod mai adolescentin sau să faceți o activitate... Um, care presupune distracție, care presupune pasiune, ceva ce vă place vouă. Hai să vedem ce cu acest valet de bâte, că pentru unii să știți că aveți ocazia să cunoașteți o persoană nouă. Or să vă împrieteniți cu cineva sau poate fi și de dragoste, nu știu. Faceți o activitate nouă în grup, sunteți foarte entuziasmați. Bun. 10 de bâte. Berbecii se pare că au ocazia asta să iasă dintr-un blocaj. Da? Aici aveți treiul de bâte. E ca și cum se diminuează o așteptare. Puteți face un drum scurt, o călătorie prin care să reușiți să vă eliberați dintr-o situație. Ultima carte este nouă de cupe. Deci berbecii au parte de o bucurie în această zi de miercuri. Ceva vă împlinește, ceva vă mulțumește. Însă, repet, e bine să rămâneți puțin cu picioarele pe pământ. Doi de cupe, o întâlnire frumoasă pentru berbec. O întâlnire frumoasă, o negociere, dar e și un patru de cupe aici, adică în cadrul unei întâlniri, nu știu, ceva nu vă place vouă. În alte cazuri, puteți să primiți un mesaj, să luați legătura cu o persoană dragă vouă, dar ori descoperiți că acea persoană este mai indispusă, ori vouă nu vă place toată această poveste. Că e ceva ce ține de un drum scurt sau de o primă deblocare pentru alți berbeci. Foarte frumos! E o zi cu multe emoții pentru berbec, o zi în care... Aveți o predispoziție așa aparte să vă simțiți bine, să spuneți lucrurilor pe nu. Dragii mei tauri, să vedem pentru voi ce se întâmplă. Regele de bâte pentru taur, energia generală, dragii mei, este eremitul pentru voi. Poate apelați la sfaturile unei persoane 
care este mai creativă, e o persoană foarte plină de viață, pozitivă. Alți tauri poate au de negocia ceva astăzi, nu în sensul de afacere, nu știu, trebuie să vorbiți cu cineva ca să ajungeți la un punct comun. Trebuie să vă susțineți o idee. Wow! Și are legătură cu o nebunie foarte mare pe care voi o faceți sau cu un nou început în alte cazuri, posibil și acest aspect. Văd o persoană aici mai matură decât voi sau o persoană care este specialistă pe un anumit domeniu. Cineva care se percepe foarte mult pe planul acesta de vânzări, de marketing, în alte cazuri, posibil și acest aspect. Hai să vedem ce e cu regele ăsta de bâte aici. Aveți ceva de făcut. Trei de cupe pentru taur. Deci o bucurie care vine din partea unei persoane foarte dragi vouă. Sau în alte cazuri puteți să fiți invitați în cadrul unei întâlniri, în cadrul unei petreceri, dar ia uitați aici cu steaua ce sus urcați voi și ce speranță vă puteți îndeplini pentru alții. Steaua vine cu multă dorință de a schimba ceva în viața voastră, de a face inovații, schimbări. Aveți o bucurie, apoi aveți valetul de monede. A venit și motanul. Valetul de monede uh, vine cu o senzație așa de analiză, de studiu. Nu știu, aveți de studia ceva, aveți de analiza ceva alți tauri. Intrați în contact cu o persoană care studiază sau încercați lucruri noi. Vă cumpărați ceva nou. Au ieșit mai multe cărți. Aveți 10 de cupe, poate fi o problemă de familie, de casă sau ceva ce vă doriți voi foarte mult. Stați și analizați cum anume puteți să puneți în practică. Totuși este ceva ce nu vă place, da? ceva ce nu vă convine, care ține de creativitate, spiritualitate, zonă medicală. Poate avea legătură cu o sensibilitate mare a unei persoane. În alte cazuri. Parcă vă simțiți voi constrânși așa într-o situație, dar deja simțiți că s-a încheiat misiunea voastră acolo, în relație respectivă, la locul de muncă, proiectul respectiv, prietenia respectivă. Da? Și poate e cazul să priviți lucrurile dintr-un alt unghi și să luați în considerare semnele care apar acum în jurul vostru. Apoi aveți doiul de spade, doi de spade care vine cu o senzație așa de indecizie. Ori voi nu prea vreți să comunicați, mergeți undeva sau vreți să stați mai mult cu propria persoană, tocmai pentru a lua decizia necesară. Dragi tauri, vedeți că aici trebuie să vă ascultați foarte mult intuiția, că asta va ajuta enorm, enorm de mult. Nu stați să analizați lucrurile foarte mult așa la rece. Regina de spade. Vă transformați într-o regină de spade. Adică aveți o înțelepciune mare, parcă vă respectați mai mult și parcă stați așa și analizați o situație și vă dați seama că nu mai este cazul să mai faceți parte din ea. Dar ei chiar sunt mai curajoși, da? sunt mai plini de viață și aveți și valetul de spade. Deci, probabil curiozitatea unei persoane sau curiozitatea unor persoane nu prea vă place vouă, nu prea vi se pare ok. Poate e vorba de o persoană mai rece, mai detașată, poate e vorba de o persoană mai matură care se poate ocupa cu actele, hârtiile, documentele și poate fi cineva care... Nu știu, își dă cu părerea în legătură cu o situație anume și vă nu vă place, nu sunteți deschiși la așa ceva, iarăși. Dacă sunteți voi și vă transformați așa într-o regină de spade, încercați să fiți puțin atenți aici pentru că e un moment în care pentru tauri chiar se cere să vă ascultați și puțin intuiția pentru că aveți din plin.
sau întârzi o veste care ține de o instituție. În alte cazuri. Cred că trebuie să dau camera mai sus. Perfect. Dragii mei gemeni, ce faceți? Cum sunteți? Hai că e ziua lui Mercur, tatăl vostru. Cavalerul de spade pentru gemeni și nouă de cupe. Parcă pe neașteptate vine o veste pentru gemeni care vă bucură. Vedeți că sunt niște planuri pe care vi le puteți face pe un termen mai lung sau V-ați organizat voi așa foarte bine timpul, a spus gata, totul e bine, totul e frumos și când colo vine cavalerul de spade. Cu un eveniment total neașteptat, rapid, un drum neașteptat pe care îl faceți. Așa, pe nepusă masă, primiți un telefon și ați plecat. Sau, o, nu știu, într-o situație în care lucrurile sunt bune, e ca și cum ar fi ori o explozie de emoții, ori în dorința aia fantastică, în emoțiile alea foarte mari, Cineva răbufnește. E o discuție așa aprinsă pe care o aveți cu cineva și care, dragi gemeni, vă poate ajuta să clarificați ceva anume. Hai să vedem ce e cu acest cavaler de spade. Doi de băte, Da, e ceva așa ce ține de o așteptare mare, de un drum lung de o călătorie îndepărtată sau chiar de zona internetului pentru unii gemeni. De acolo vine surpriza. Și parcă vă este teamă, da? Sunteți ușor temători, nu prea știți ce să faceți, nu prea... Dar iarăși, ascultați-vă intuiția. Apoi aveți cavalerul de bât. Cavalerul de bâte vine cu o dorință așa fantastică de a se aventura, de a spune lucrurilor pe nume. Aici să știți că puteți avea o surpriză din partea unei persoane care se află în străinătate, în alt oraș, în altă țară și acest cavaler de bâte vine și vă oferă foarte mult entuziasm. Poate fi o invitație la o aventură, nu știu, cineva vă invită undeva, într-un spațiu special. Doi de monede. Oricineva încearcă să vă convingă de o situație anume, să mergeți într-un loc, să faceți o anumită activitate, dar pentru alți gemeni să știți că este o zi în care parcă nu știu, vă simțiți așa invincibil, plin de viață și încercați să vă cântăriți foarte bine ceea ce faceți. Vedeți că aveți multă energie în ziua de miercuri, dar pe care e bine să o dozați. Și aveți și doiul de cupe. Cineva vrea să se întâlnească cu voi. Primiți un telefon important, primiți niște mesaje. Ultima carte este 6 de bâte pentru gemeni. Aici aveți parte de o victorie, de o reușită absolut fantastică. E o reușită... Și pentru sufletul vostru, să știți. Roata destinului, deci această victorie, această reușită din fața celorlalți, pur și simplu vă schimbă destinul. Face ca lucrurile să se miște într-o anumită direcție, dar atenție, nu începând cu ziua neapărat de miercuri. Poate fi un lucru aparent banal, care vă bucură, dar care în timp poate schimba lucrurile. Aveți și un patru de bâte, deci gemenii sărbătoresc ceva astăzi. Aveți un eveniment important pentru sufletelul vostru. Nu cred că e ziua voastră încă. Poate vă pregătiți pentru așa ceva. Nu se știe.
Dragii mei, raci, să știți că este o zi intensă pentru voi. Avem arcana majoră, luna, care este reprezentativă pentru această zi de miercuri. Foarte e bine să ascultați și partea de început. Și a ieșit și un card din oracolul lunii, tot cu zodia voastră. Arcana majoră, puterea pentru rac și turnul. Wow! Ceva se dărâmă, dragii mei, raci. Ori e ceva ce ține de un proiect la care ați lucrat voi, de ceva ce ați studiat. Poate are legătură cu o persoană mai tânără, cineva care studiază. Și aici e interesant cu această arcană majoră, puterea, că în unele cazuri e ca și cum... Voi sunteți puțin provocați și vreți să dinamitați ceva, vreți să rupeți ceva, să vă eliberați dintr-un spațiu anume. Unii puteți să auziți de o luptă de orgolii, de la locul de muncă sau din familie, din viața voastră în general vorbind. Haideți să clarificăm puțin, dragii mei raci, această arcană majoră puterea, să vedem... Cine este acea persoană care este provocată? Roata destinului. Racii ar trebui să dea dovadă astăzi de multă pace, răbdare, iubire și înțelepciune pentru a rezolva un eventual conflict. Vedeți că este o zi favorabilă să vă eliberați dintr-o situație care tot vă agita acolo. Da? Ia uitați și cu diavolul Deci e vorba ori de o relație toxică aici Care ori se poate rupe Ori poate fi o discuție clarificatoare În alte cazuri Pentru că ori voi, ori cealaltă persoană Tot a stat aici și a analizat lucrurile Poate fi o relație de iubire O prietenie Un parteneriat de la locul de muncă Și așa mai departe Apoi aveți asul de băte, Foarte multă pasiune pentru rac Și o dorință fantastică spre un nou început Vă vine o idee nouă, vreți să acționați într-un mod diferit. Alți raci puteți să cunoașteți o nouă persoană. Dar parcă în urma acestui turn deja vine și acest nou început. Hai să vedem, dragii mei raci. Vedeți că e vorba de un nou început cu multă pasiune. Dacă aveți vreo pasiune, puteți să o puneți în practică. Dar dacă e și cunoașteți o persoană nouă, încercați să nu vă aruncați așa cu capul înainte. Văd faptul că sunteți voi foarte determinați să lăsați ceva în urmă. Un anumit mod de a vă manifesta, poate lăsați în urmă o ceartă sau ceva ce nu v-a plăcut și vreți să vă împăcați cu cineva. Eu nu spun că e rău, doar că e bine să fiți puțin atenți. Poate fi și o nouă persoană care vă arată, vă propune ceva și voi sunteți foarte entuziasmați. Apoi aveți șase de monede care vine cu un echilibru din punct de vedere financiar. Deci puteți primi un ajutor, puteți primi niște bani, puteți să dați niște bani, să faceți niște cumpărături, să împărțiți ceva într-un mod egal. Și are legătură cu un copil, cu un nou început și cu ceva ce vă doriți voi foarte, foarte mult. Și abia acum aveți ocazia să rezolvați lucrurile, abia acum aveți ocazia să spuneți lucrurilor pe nume. Foarte interesant, dragii mei, raci. Deci pentru voi este o zi cu un sfârșit, dar și cu un nou început. În alte cazuri mi se transmită foarte intens de aici din cărți faptul că... Aveți o discuție cu cineva 
reușiți să clarificați o anumită situație și de acolo lucrurile merg într-o direcție mult mai pozitivă. Pentru racii care doresc o sursă secundară de venit, da? vă mai căutați un job, un part-time, ați avea ocazia acum. Deci cam e un moment bun. Hai să vedem mai departe. E și motanul aici cu noi, dar nu prea se vede în cameră. Dragii mei, lei. Să vedem pentru voi ce se întâmplă în această zi. Optul de spade pentru leu. Și energia generală 6 de BT. Unii e ca și cum aveți parte de o victorie, de o reușită, dar parcă vă simțiți blocați. Nu prea puteți să vă bucurați de ea. Sau auziți de o bucurie a unei persoane care vă blochează, vă face să stați puțin pe loc, să dați un pas în spate și să mai reanalizați o situație anume. Hai să vedem ce e cu blocajul. Sau nu vedeți voi această victorie. Posibil și acest lucru. Trei de monedă. E un blocaj care ține de un grup de oameni. Cineva nu se simte în largul său. Parcă e o victorie pentru mai mulți oameni și voi nu vă puteți bucura integral de ea. Cinciul de bâte. Puteți avea o reușită în grup sau ceva frumos, dar ideea este că parcă cineva se luptă pentru această victorie, cineva se luptă pentru acest titlu, pentru această recunoaștere. Vedeți că la locul de muncă puteți avea parte de tot felul de persoane, ori puțin invidioase, ori persoane care să fie ceva mai agitate în această zi. Și din acest motiv nu vă simțiți voi ok. Nouă de spade. Sunteți puțin stresați, dar hai să vedem de ce sunteți stresați. Împăratul și cu lumea. Sunteți puțin stresați de o încheiere de ciclu, de o încheiere de situație. Ceva se termină, dragii mei, lei. Vă stresați când să încheiați proiectul, să încheiați situația. Primiți o veste care ține de depărtare, de o instituție, de o persoană cu autoritate, de zona autorităților în alte cazuri. E ca și cum vă eliberați de acolo, închideți ceva și plecați, dar sunteți puțin stresați. Nouă de spade, să știți că mai înseamnă și un stres care nu are un fundament așa foarte stabil, așa că e posibil ca unii lei doar să-și facă foarte multe griji și atât. Doiul de monede. Parcă încă stați și încercați să vedeți. E bine, nu e bine, parcă mai aveți de negociat, mai aveți de... Uh, Analiza ceva anume, mai cântăriți acolo o situație. Ultima carte este Împărăteasa pentru leu, care vine cu multă abundență. Lei pot avea o reușită care ține de o sumă de bani, de o femeie, vreți să faceți niște schimbări în modul în care arătați, acum este momentul pentru voi. Totuși, iarăși, împărăteasa aici să știți că vorbește, dragii mei, lei despre un moment special pentru voi. Un proiect pe care îl aveți în desfășurare și care vă poate aduce o reușită. Aflați de o femeie dragă vouă. De acest statut pe care îl deține. Regele de cupe pentru leu. Deci poate fi ceva foarte important pentru sufletul vostru. Văd o persoană importantă din viața voastră, care are o influență mare. Sau aveți parte de o reușită, nu știu, ceva ce ține de zona medicală, de zona aceasta a creativității, că e mare domeniu aici cu creativitatea, artă. 
spiritualitate, vindecare, dar și trecut foarte, foarte intens acest aspect. Parcă lei devin vindecători astăzi. Și mai aveți și regina de bâte. Dragile, eu cred că voi aici aveți de-a face cu niște persoane foarte importante sau cu o instituție foarte importantă pentru voi. Cu o haină de stat, aveți parte cu mai multe ghișee, mai multe birouri, trebuie să rezolvați ceva aici și reușiți. Parcă e o ședință, o întâlnire, ceva important. Mai aveți o femeie foarte plină de viață, pozitivă, dornică să facă schimbări. Cunoașteți persoane noi. Dragi fecioare, haideți să vedem pentru voi ce se întâmplă. În ziua de miercuri. Este ziua lui Mercur, tatăl vostru. Șapte de spade pentru fecioară. Zece de cupe. Ceva vă nemulțumește. Cineva din familie vă spune niște lucruri, nu vă plac, ceva se întâmplă aici și poate avea legătură chiar cu o persoană foarte plină de viață, foarte pozitivă, dornică să se arunce așa cu capul înainte, în alte cazuri și văd aici iarăși șapte ăsta de spade. Ori e ceva în care voi urmăriți propriul interes, ori în alte cazuri, dragi fecioare, este ca și cum... Cineva ia ceva și pleacă, ia ceva și fuge. Cineva profită. Hai să vedem. Cei cu șaptele de spade, că poate fi și pozitiv. Hai să-l clarificăm. Au sărit două cărți și avem optul de bâte și cu soarele. Picioarele pot avea parte de o reușită astăzi, dar e ceva ce presupune să vă urmăriți voi așa propriul interes. În alte cazuri, o discuție pe care o aveți cu un bărbat sau cu o persoană influentă din familie, de la locul de muncă, dintr-un cerc de oameni, iarăși poate, vă poate agita puțin. Totuși, soarele și cop de bâte vorbește de un succes, un succes pentru sufletul vostru. Poate pe de o parte vă place, pe de altă parte nu vă place. La bază aveți optul de cupe, da, pentru că voi trebuie să renunțați aici la ceva, să lăsați în urmă un mod în care, mă rog, prin care v-ați manifestat voi până acum, o relație, ceva ce nu mai funcționează. Apoi, următoarea carte pentru fecioare este patru de spade, care vine cu o dorință de a vă odihni. Vreți să mai meditați, să mai analizați o situație. Plecați într-o vacanță, nu știu. Undeva unde vă doriți voi mult. Au sărit ca multe cărți, dar asta este. Și e vorba de un nou început, da? Un nou început, o nebunie care se poate întâmpla și care ține de o instituție de acte, hârtii, documente, în alte cazuri. Dar, nu știu, parcă sunteți așa puși pe gânduri de o discuție puțin în contradictoriu pe care ați avut-o sau pe care o aveți cu o persoană. Poate fi cineva care este gelos, geloasă și reacționează într-un mod total neașteptat. În alte cazuri, dragi fecioare, vedeți că puteți să cunoașteți o persoană nouă, poate fi o persoană cu uniformă sau care lucrează la stat, o persoană care poruncește și nu muncește fizic, deci face bani cu mintea. Și care are un mod așa mai nebunesc de a se comporta și voi sunteți foarte mult puși pe gânduri din acest punct de vedere. O decizie care se ia la locul de muncă și care pe voi vă pune într-o așteptare. Poate fi ceva ce ține de niște bani, da? de a da niște bani, de a primi niște bani. Vedeți că regele ăsta de spade poate să mai însemne și un inamic, așa că fiți puțin atenți. Ultima carte, aveți valetul de monede. Fecioarele studiază ceva astăzi sau intră în contact cu o persoană mai tânără, o persoană care studiază. 
Poate într-o situație anume, cine știe, aveți ocazia să mai analizați o situație, aveți ocazia să mai vedeți anumite detalii. E ceva ce ține de familie, da, așa cum face și motanul, așa și voi, vreți puțină odihnă. Sau pur și simplu o situație vă pune pe gânduri o persoană. Regina de monede. Poate stați așa și analizați o ofertă, poate vreți să cumpărați ceva, să faceți ceva în casă, în familie, pentru că este acest 10 de cupe. Așteptați niște bani pentru casă, un împrumut, ceva anume. Dar parcă e o persoană mai în vârstă, o persoană mai tânără care discută despre acest aspect. Și văd un as de bâte, asul de bâte care vine pentru voi cu un nou început, cu ceva absolut fantastic, cu multă pasiune. După o perioadă agitată, uitați că e 10 de bâte, găsiți o soluție, încheiați ceva și începeți altceva. Și asta este absolut fantastic. Bun. Fecioarele au o zi frumoasă, interesantă. Motanul e gelos pe această pisică. Dragilor, acestea au fost citirile pentru prima parte, da? a doua parte o găsiți mai jos după capitole sau în primul comentariu lăsat de mine sau mai simplu la secțiunea videoclipuri. O să pun la fel mare pe fotografia de copertă 2, aici o să pun 1 ca să știți exact care și cum. Să nu trebuiască să vă mai uitați așa atent în titlu care e 1, care e 2, că am văzut că vă ajută. Și acestea fiind spuse, eu vă urez o zi frumoasă, binecuvântată și să ne revedem cu bine la citirile pentru această săptămână sau la alte filmări care mai apar pe acest canal. Și mai nou mă găsiți și pe Instagram, cristina.zurba.soare.lună, ceva de genul ăsta, oricum dați acolo că sigur mă găsiți, dacă vreți să-mi dați acolo un follow. Vă îmbrățișez cu drag și vă doresc o zi faină!